醒醒，皇上来了！皇上来了！元龙怎么躺在地上了、啊？怎么回事啊？呃，回回万岁爷的话，阁老大人一路上没醒过来。阁老大人，阁老大人，你醒一醒，皇上来了。嗯。皇上来了，你醒不醒啊？醒不醒？皇上来了，皇上来了。嗯，哎，神，神神元龙，叩见皇上。嗯，哎，他的嘴怎么歪了？嗯，回皇上，臣是喝酒，喝喝多了，高兴啊，高兴啊。哎，老喽！哎，皇上，臣刚刚还生了个女儿，儿子，呃，不，千金呢。皇上还给臣送礼，呃，臣叩谢皇上隆恩呢。好了，好了，好。元龙啊，你是朝廷阁老啊，给大清江山立下过汗马功劳。朕忘不了你。朕听说你在海宁有一座老宅，面临钱江。钱江每年八月大潮，天水一线，惊涛骇浪啊。气势很大吧、嗯？皇上的意思是，该回去看看了，回去看看。皇上，陈阁老，臣在。上本告老还乡。朕依允了。礼部下文：运河两岸官府属衙，沿途官员送往迎来，要确保阁老家人平安到达海宁，不得有丝毫差错。臣遵旨。陈元龙大人，历任高官。为大清国的繁荣昌盛，鞠躬尽瘁，功高如山。下旨江南各官署，不得以任何借口骚扰臣府。即日启程吧。朕命四阿哥应真代朕送行。儿臣遵旨。臣叩谢皇上隆恩。你在朝为官几十年，也很辛苦，你就放心的去颐养天年吧。皇上，臣是老了，老了。臣此番辞职，也是以江山为重啊。对，好，陈阁老，你想回来就回来。嗯。我记得你在京城还有一座阁老府啊，皇上，臣想念皇上。
会常常来看看皇上的。好，就在这儿，朕为你送行了。臣这就告退了皇上，皇上，你不明白呀、啊？有些事儿我说不清楚啊回家了。王爷驾到啊！真是有劳大驾了。何老大人，你怎么走得这么匆忙啊？皇阿玛不是在殿上要本王来送你的吗？你说我怎么能够有负于皇上的旨意呢？哎呀，更何况何况我们还是多年的邻居呀、啊。是呀、啊，是呀、啊。哎哎哎，人，呃。雍王爷来，是不是想看看老臣的小千金呢、啊？<笑>你看本王一来，千金就哭了。哎哎哎哎，瞧瞧瞧瞧，好、哦哦哦哦哦哦哦，好好，哎哎，夫人，哎，把孩子抱给雍王爷看看啊！有有有有有有有，哎，来，嗯，来来来。哎呀，好，哎呀，哎呀，哎呀，不哭不哭啊！哎，你现在是葛老大人的千金，是千金中的千金啊！不不不不，不哭不哭啊！哎，你现在虽然不是格格，可是胜似格格。哎哎哎哎，你看看那葛老大人，要他不哭，他就不哭了。那是雍王爷的金口玉言，<笑>他当然不哭了。哎<笑>呀<笑>，哎呀，雍、哎、王爷呀，这个太厚爱我的小千金了，多谢雍王爷了。<笑>哎，葛老大人，哎。<笑>这是我送给葛老大人的一个小丫头，叫香吉吉。奴婢香吉吉叩见老爷。哎呀，多俊俏的丫头啊！老臣怎么敢受用啊？哎呀，你和本王还分什么彼此啊？哎，哎哎哎
，还老天告辞了啊！<笑>哈哈哈哈哈！葛老大人受惊了，这是我手下人送给葛老大人的一餐一味儿。哦哦哦！好，户部已在德州水寺给葛老大人准备了南下的船只。哦，到了船上，不就有品酒的野味儿了吗？啊，真不知道该如何感谢雍王爷呀！哈哈哈哈哈！人这下可以悠哉悠哉的品品这个野味儿了。哈哈哈哈哈！我可是没有这个口福啊，那就请葛老大人好好品品其中的滋味嘛。<笑>雍王爷，老夫若是闻一闻，也知道其中的味道。哈哈哈哈哈！陈赓在，手起眼呀，好，恕不远送。嗯<笑>，启程喽。十载，归来旧时家呀！啊，啊啊<笑>到家了。夫人，<笑>外面的家再好，还不如咱们海宁盐官的老家呀！啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，老家好，爸，老爷，哎哎，老爷夫人回来了。老爷，我可以天天派人到钱塘江给你抓鱼吃。<笑>好啊，好啊，夫人。我想皇上在京都也不见得天天都吃到我们钱塘江的鱼啊！是啊，仰天大笑出京都啊，我辈原是蓬蒿人呢。父亲，听说您要回来，我们兄弟都从各省赶回来了。赶紧把房子休息了一遍，您看满不满意啊？你们都是朝廷命官，公务繁忙，我只不过是告老还乡，当一黎民百姓，与你们何干？明天一早，回各府衙门上任去。是，父亲。哦，对了，房子就照原样，不要翻修了。是。老爷这边请。嗯。嗯。拆掉，马上给我拆掉！是父亲，臣是家族为官，是为民造福，不是炫耀于世人。还有，从今往后，凡是我儿子、侄子、女婿，在朝廷为官，要克己奉公，忠于朝廷，不要搞贪污腐化、堕落盗窃。听明白没有？明白了。大爷怎么了？不去去去去去！你还是到你那儿睡去。别别别别别别！天凉，两把老骨头抱在一块儿也暖和点儿。你这是越老越不像话。又干了一次让人笑话的事。怎么了，夫人？又有了，宝刀未老啊！风流老丞相。起来。
。哎呦，好沉的姐，沉粉，我来，我来。哎，怎么你来呀、啊？你还是个女孩子呢。女孩子想怎么了？就不能打鱼了？哎哎哎哎，你不行了吧、哎？我说我来，我是跟老鱼不学过的，听见没有？嗯，那你，那你试试。嗯、哎，掉江中了，可别怨我啊。哪会呢？看着吧，哎，有大鱼哎！姐，你真美啊！是吗？喜不喜欢姐啊？你要不是我亲姐啊，我跟我爹娘说去，早就把你娶回来了。哎呀，弟弟，你羞不羞啊？才几岁就想着娶媳妇儿了？啊？哎哎，可别告诉爹娘啊！哎，快看，抄来了！姐，我练功了。哎，你练什么功啊？大潮澎湃宫，嘿，老婆，赶快乘船回去吧，这里太危险了。没事，姐江潮，风涛尽衣袖，鸿飞举千里，正步安能辞？余娘，快回来！余娘，邦国，快回来！哎，来了！呀，快看，啊，打上大鱼了！哎，我来，我来，我来，我来！爹，哎，来了，来了，来了，来了！快回来吧！啊，这本书是你父亲亲笔记录你黄爷爷的圣谕的，你拿去，好好的阅读，墨迹。要是你黄爷爷要带你去木兰狩猎，如果问起你什么，你都可以从黄爷爷的圣谕中找到答案。明白了吗？明白，父亲，黄爷爷会喜欢红利的。嗯。
。没事吧，红丽？没事，他看见黄爷爷来了，他就跑了。哦，孙让红丽叩见黄爷爷。哪一方的？四阿哥胤禛的第四个王子，红丽。胤禛这个儿子倒真有几分皇家气质，英雄气象啊！嗯，你比你三哥红石勇敢多了。多谢皇爷爷夸奖，爱新觉罗的后代，他们不应该惧怕任何的风险，他们永远像骏马，像雄鹰那样矫健，那样勇猛。这不是您的圣誉吗？嗯，你的福气比你皇爷爷大呀，雄气马精。竟一点皮肉都没受伤，反而他自个儿跑了。好，不错。黄爷爷，这完全是托您的福啊！您身价赶到，威震山川。区区一只黑熊，他不溜，他就死定了。哈哈哈哈哈！大难不死，必有后福，其福还不少呢。让你了，宁天。你告诉他父亲，这孩子，我把他带到宫中抚养了。这，干嘛？起驾！父亲，父亲，小王爷回府了，小王爷回府了，在那儿。小王爷，额娘，额娘，儿啊。孩儿拜见额娘。儿啊，受伤了。刚才被熊抓的，没事儿，没事儿。是吗？哟，晒黑了。哎呀，手多了，怎么伤要不要紧啊？没事儿，额娘，谁都伤不了我。老虎、狼还有大黑熊都伤不了红丽。额娘不相信啊，可以问十四叔啊。十四爷，因你叩见王嫂。亲戚，王嫂，皇上喜欢红丽，让我告诉四阿哥，皇上要接红丽去宫中抚养，一会儿就得进宫。是吗？皇上看上我们家红丽了。是啊，是啊、哎，一个勇敢而又聪明的皇孙，前途无量啊！王爷，哎呀，快把这好消息告诉王爷去啊！哎呀。你哪来这么好的福气呢？哎呦，我的乖乖儿啊！哎，十四王爷，用王爷身子服侍，请十四王爷到佛堂叙话。啊，知道了，王总，我这就过去。去吧，英姬。额娘，嗯，孩儿要是进宫去，就见不到额娘你了。我不去，我为什么要去呢？傻孩子。那是你皇爷爷喜欢你才选上你啊，别人家想去，还去不成呢。哎，红丽啊，你皇爷爷没赏给你什么？有，皇爷爷，赏我一把小火枪。哎呦，哎，你过来，小王爷。要是我亲生的，多好啊！四哥，哦，老十四，四哥。宫中一事风云莫测，把哥接当营私，大多数阿哥都跟着他围着他跑，可是黄阿兰一点都不知道，你还有心思在这儿念佛？<笑>老十四啊，你看我这病殃殃的身子，怎么还能跟他们争皇位呢？这个天下要是得到了，<笑>我也消受不起呀、啊。四阿哥，在众多的阿哥中，论胆略和才智，只有你和八哥可以抗衡，其余的，我觉得都不值得一谈。哦
，不不不不，众弟兄们，论聪明和才智，谁也比不上你老十四。你年轻，又能带兵。咱们爱新觉罗的家族是不能缺带兵的人。我希望你能够来接替你二阿哥的位置。弟兄们当中，只有你和我是一母所生的王子，是最亲最亲的亲骨肉啊！我。我一定会在皇阿玛面前为你说话的。呃，四阿哥，可是皇阿玛看中了红利呀、啊，也就是看中了你呀、啊。这、这、这怎么说呀？皇阿玛这次立嗣，据说不但看儿子辈，而看孙子辈。红利这回在木兰猎场遇险无伤，黑熊自毙。皇阿玛认定。这是天赐吉祥，帝王之气象也。所以，这太子之位，非哥莫属啊！哎<笑>，老十四啊，今后你就把红利当成你的亲儿子吧。我呢，我就把红利交给你了。危及西藏、青海、回疆等地。准格尔若阴谋得逞，举兵东进，陕甘西部之安危，要及早思虑。而西部诸将历来不和，朝廷应派一员大将军去西部整治军务，统摄三军，请圣上定夺。那你的意思呢？呃，派遣年羹尧将军赴任即可。谁？呃，年羹尧。你说的年大将军，他治理得了西部诸省军务吗？他统帅得了三军吗？嗯，呃，那只有在诸位阿哥中选派良将了。十四叔应提，可当此重任。<笑>王爷爷，十四叔准情啊！你这小小年纪也干预起朝政来了，请王爷爷恕罪。好吧，就按红利的话办。你去速速把十四阿哥找来，见证。这，黄爷爷，黄爷爷，<笑>真没想到，咱祖孙二人想到一块儿去了。<笑><笑>黄爷爷，哎，黄爷爷，哎，怎么了？哎，这怎么好呢？黄爷爷，这怎么好呢？不要紧，不要紧，黄爷爷啊，是老喽。老喽，红丽啊，你站在那儿，站好了，站好了，还真是个小皇帝呀、啊，啊，头一天进宫，就给朝廷举荐了抚远大将军，嗯。不得了哦！<笑>红利为的是黄爷爷的江山，长治久安；为的是黄爷爷的龙体，永远健康，万寿无疆。嗯，此心可嘉呀！哎
。哎，刚才你怎么不举荐你的父亲，而举荐你十四叔为抚远大将军呢？嗯，你知不知道，谁要是当了抚远大将军，那赫赫战功就归谁了。那在朝廷里的位置、名声，可就不一样了，知道不？孙儿，怎么说？孙儿觉得用兵作战，随便镇远，父亲不如十四叔。这个小红丽说得好，说得好，谢谢黄爷爷。好，好，好。这个奴才帮了我的倒忙了。如今只有让年羹尧拖延时机，慢运至回疆的粮草，使殷敌攻守两难，取胜不易。把战事拖至隆冬，大军就不得不退回兰州。而使其无功而返，然后。这些是什么人？东北刺虎，终于勇往，永不背叛。东北刺虎出列。是。王爷臣张廷玉叩见皇上。十四阿哥，带兵带阵出征，万水关山战况紧急。可这年羹尧却迟迟不发粮草。啊！让我十万大军困在祁连山下，不得西进。有这种事，京都还派人去刺杀十四阿哥。你起来，你来看，这是谁发明的利器？杀人之头快如迅雷，只留下五点梅花血印。
，留着。冲着我大清的皇位来的，是冲着朕来的，皇上，严重了。幸亏啊，十四阿哥巡营在外，没有酿成大祸。要不然，这十万大军失去统帅，那准噶尔敌军还不趁机攻击？我西部边陲的安宁还有时日吗？皇上，这些刺客一定是敌军所派，两军交战，实属防范之列呀、啊。那照你所说，是敌军所派，那何必他自营消失伞去消行灭迹呢？你想，他四匹坐骑。铁掌烙印可都是御马房定的，这说明了什么？这说明第二个印人又在窥视皇位。孽子，全都是孽子！好吧，让他们都来，都来，都拿着匕首戳他们父亲流血的心。他还在跳。他没有枯竭，来呀！张孔玉啊，臣在，你去，照这些孽子皇孙都给我叫到乾清宫去。朕要对他们明明白白说清楚，谁要是迫不及待的想争这个皇位，他就没有好下场。谁如果不想，哎，那朕还没准儿就留给他了。嗯，你，你去呀、啊，你还站着干什么？这，王爷爷，皇上，王爷爷，皇上，来人呐，来人呐！多久就要派人传话？他守着皇上，出不来了。他不会到雍王府来了。怎么了？十四阿哥，也是他的亲外甥。这么说。没希望了，完了！皇上急召十四阿哥回京。啊！八弟、九弟、十弟都支持十四阿哥，等十四阿哥一回京。皇阿玛就下遗诏了。你这是干了些什么事啊？你把我的亲哥哥送给了别人，留下了别人的儿子，却又没有用。这不是白忙活吗
，哥哥。王爷爷，你好些了吗？你满口背诵王爷爷的圣意文章，是不是你父亲特意让你读，让你背的，让你在皇爷爷面前显示才华，讨皇爷爷喜欢？不全对啊，王爷爷只说对了一半。哦，王爷爷怎么会说错了另一半呢？父亲是特意让红丽熟读背诵皇爷爷的圣谕和文章的，那是对皇爷爷的崇拜。但没叫我在皇爷爷面前卖弄，而讨皇爷爷喜欢呢。那你别的书也能熟读、背诵？随便吧。哦，还挺牛啊！<笑><笑>